భారత దేశం స్వతంత్ర లౌకిక జాతీయవాద దేశంగా ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాయని ముస్లిం సహోదరుడు కూడా అందులో అగ్రభాగాన్ని నిలిచారని నూజివీడు పట్టణ వైఎస్ఆర్సిపి కన్వీనర్ పడాల సత్యనారాయణ అన్నారు కృష్ణా జిల్లా పరిధిలోని రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రమైన నూజివీడు పట్టణం అమెరికన్ ఆసుపత్రి సమీపంలో షాదీఖాన సమావేశ మందిరంలో ఆదివారం నిర్వహించిన అఖిల పక్ష సమావేశంలో ఎన్ఏసీ బిల్లుపై విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు కొనసాగించారు ఈ సమావేశంలో ముఖ్యాతిథిగా పాల్గొన్న పగడాల మాట్లాడుతూ కులాలు మతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ ముందుకు వెళదామంటే మోడీ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేడని హెచ్చరించారు ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మకంగా అయోధ్య ఘటనపై ఇచ్చిన తీర్పుతో ఏ ఒక్క ముస్లిం సహోదరుడు వ్యతిరేకించలేదన్న నిజాన్ని మోడీ గుర్తించాలన్నారు అంతేకాకుండా చివరిగా మనందరి తరఫున ఒకటే మనం కోరుకునేది ఏ ఉద్యమం వచ్చినా ఇందాక మన పెద్దలు నాయకులందరూ చెప్పారు మేము మీకు ఎన్ను దండగా ఉంటాం ఎన్ను పూసగా ఉంటామని వారిని ఉపయోగించుకోవాలి మీరు ఈ రోజు వారు మనకు ఉపయోగపడతానంటున్నారు ఇది అందరికీ సంబంధించింది కానీ ఈ ఉద్యమం ముస్లిములు ఎదురుగా ఉండి నడిపిస్తున్నారు అటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుణ్ణి ఈ రోజు ప్రజానీకం అంతా కూడా మంచి సుపరి పరిపాలన అందిస్తారు అని చెప్పే ఒక కాంక్షతో ఒక కోరికతో ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకున్నారు వారిని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సభ ద్వారా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు వేదికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సోదరులు సోదరి మనలు అందరి ద్వారా ఒక విన్నపం మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మన ఎంపీలు అక్కడ అనుకూలంగా ఓటు చేశారని తెలిసింది వారిని ఓటు ఇక్కనైనా ఆ మాట తమ నోట మెమ్మట రాకుండా మేము వారికి సపోర్ట్ చేయం ఈ చట్టాల్లో తేడా లేకుండా ఆ వ్యాధి చేసి దివ్య గ్రంథంలోని ఒక సూక్తిని చెప్పాను మన ఇస్లాం ఏమి నేర్పుతుంది మనకి అంటే ఏదైనా ధార్మిక పరమైనటువంటిది ఏదైనా మానవుల ప్రాణాలన్నిటికీ కూడా వారు హిందువులవని ముస్లింలవని క్రైస్తవులవని ఏదైనా నష్టం ఎవరికి వాటిల్లినా నువ్వు వాళ్లలో ఒకళ్ళగా వెళ్ళమని ఇస్లాం మనకి నేర్పుతుంది మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇస్లాం లో ముస్లిం గా పుట్టినందుకు మహాప్రవర్త సల్లహు అలహి వసల్లం ఈ రోజు మనం ఒక ఉదాహరణ మీ ముందు ఉంచుతున్నా ఎందువల్లనంటే ఇస్లాం ఏమి నేర్పుతుంది అన్న విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకి సమానత్వం నేర్పుతుంది ముస్లిములారా కాబట్టి మనందరం కూడా ఒక బృహత్తరమైనటువంటి బాధ్యత మనందరం అందరినీ కలగలుపుకొని వెళ్ళాలి మన మసీదులకి హిందూ సోదరుని ఆహ్వానించండి మన మసీదులకి క్రైస్తవ సోదరుని ఆహ్వానించండి మన మసీదులకి సిక్కు జైను ఏ మతస్థులైనా సరే మసీదులకి ఆహ్వానించండి మసీదులో ఏం జరుగుతుంది మసీదులో మసీదుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 